anos de história. O Sincor São Paulo foi fundado em 6 de outubro de 1934 com a missão de defender a profissão de corretor de seguros e garantir o seu futuro. E no decorrer deste tempo foram muitas lutas. A regulamentação da profissão, a concorrência desleal com os bancos, as leis que retiravam a necessidade de intermediação, todas elas tiveram o olhar atento do Sincor São Paulo. Foi um pequeno grupo de corretores que deu início a esta história. Os profissionais levantaram recursos próprios, alugaram uma sala e construíram um regimento para lutar por um objetivo comum, a regulamentação da profissão de corretor de seguros. Até que, em 1964, finalmente estava sancionada a Lei 4.594. Os corretores também enfrentaram a força dos bancos na venda de seguros. O Sincor São Paulo, então, participou de manifestações no Congresso Nacional, até que a Constituinte decidiu que os bancos só poderiam exercer atividades financeiras bancárias, trazendo nova vitória para a categoria. Com um cenário político-econômico um pouco mais pacificado, tornar a figura do corretor de seguros mais conhecida da população se tornou o principal objetivo do Sincor São Paulo. Por isso, a entidade começou a investir em ações publicitárias com veiculações na grande imprensa e divulgações intensas na imprensa especializada, além de incentivar a união da categoria rumo ao crescimento. Chega de remar contra a maré. Vamos deixar de atuar como profissionais isolados. Vamos nos juntar e criar a maior rede de serviços de varejo que este país já conheceu. Também ficou consagrado o CONEC, o congresso mais aguardado pelos corretores de seguros no Brasil, reunindo grandes atrações e alcançando a marca de 10 mil pessoas. O Sincor São Paulo também esteve presente na luta pela redução da carga tributária dos corretores. Foram décadas de trabalho até que, finalmente, a categoria comemorou a inclusão da atividade no Simples Nacional. Outras bandeiras importantes de representação foram o combate à venda de proteção veicular como seguro e a oferta de seguros online sem a intermediação do corretor. Todas as pautas com forte presença do Sincor São Paulo nas discussões políticas. Mas em 2019, uma série de acontecimentos desafiou a categoria. O Sincor São Paulo sofreu um sinistro de grandes proporções e a sede foi destruída por um vazamento ocasionado no andar superior. Pouco tempo depois, foi publicada a medida provisória 905, desregulamentando a profissão de corretor de seguros. E o mundo parou com a pandemia da Covid-19, sem dúvida alguma um período que marcou mais uma vez a história do corretor e que mostrou a importância da união e da representação profissional. A FENACOR e os SINCORs de todo o país se uniram e conseguiram o apoio necessário para retirar o texto da medida provisória que mencionava o corretor de seguros. Assim, a profissão voltou a ser regulamentada. Durante a pandemia, o Sincor São Paulo também rapidamente se preparou e conseguiu colocar todo o time de colaboradores em home office, sem prejudicar o atendimento aos associados. E nesse período, com todos em casa, a sede foi reconstruída. Hoje, a entidade está com as instalações modernas e totalmente repaginadas, inclusive com dois estúdios de gravação. E toda essa estrutura continua trabalhando incansavelmente para garantir que a profissão de corretor continue relevante e imprescindível na distribuição de seguros no Brasil. 90 anos do Sincor São Paulo, uma história de todos nós. Presidentes, diretores, colaboradores fizeram com que o Sincor chegasse aos seus 90 anos com muita energia e com muita atividade, principalmente com muita representatividade. Vamos agora rumo ao 100, unidos para proteger, juntos para existir.